हेलो व्यूवर्स दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर वसीम आय खान फ्रॉम श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परवनी आय वेलकम ऑल द व्यूवर्स टू द लेक्चर सिरीज ऑफ लॉ ऑफ एविडन्स सो टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 22 एंड सेक्शन 22 ए ऑफ एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द प्रीवियस सेक्शंस ऑफ एडमिशन इन द प्रीवियस वीडियोस यू कैन वॉच दोज वीडियोज फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल let us proceed towards our topic when oral admission as to contents of document are relevant section 22 so kab document ke contents se related oral admission admissible hoga relevant hoga section 22 mein ye provision bataye hue hai so oral admission as to the contents of documents are not relevant this is a general rule that oral admission relating to the contents of documents are not relevant ke डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स से रिलेटेड ओरल एडमिशन कभी भी माना नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज इंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच डॉक्यूमेंट अब जनरल रूल ये है कि किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को हम ओरली प्रूव नहीं कर सकते ये भी जनरल रूल है और किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को हम ओरली एडमिट नहीं कर सकते उसके कंटेंट से रिलेटेड अब करना है तो क्या अनलेस एंड अनटिल द पार्टी प्रपोजिंग टू प्रूव देम शोज दैट ही इज इंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ सच अ डॉक्यूमेंट जब तक कि वो पार्टी ये प्रूव ना कर दे कि मैं इस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हूं मैं वो उसका सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल हूं मैं उसका सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में दे सकता हूं अगर सेकेंडरी एविडेंस वो डॉक्यूमेंट का कोर्ट में देने के लिए वो एलिजिबल रहेगी तब कहीं जाकर ओरल एडमिशन पॉसिबल है अदरवाइज ओरल एडमिशन पॉसिबल नहीं है और अनलेस द जेन्यूननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस इज इन क्वेश्चन अनलेस एंड अनटिल द जेन्यूननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ इज इन क्वेश्चन द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैनॉट बी एडमिटेड ओरली ओरल एडमिशन रिलेटिंग टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल एक्सेप्ट दीज टू सरकमस्टांसिस एक तो जो पार्टी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहती है उसका राइट right रहना चाहिए सेकेंडरी एविडेंस देने का या तो वो जो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स डॉक्यूमेंट जेन्यून है या नहीं है ये क्वेश्चन में रहना चाहिए अगर ये है तो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को ओरली भी एडमिशन कर सकते हैं अदरवाइज नॉट सो देर इज एन एग्जाम्पल राम एग्जीक्यूटेड ए डीड ऑफ मॉडगेज इन फेवर ऑफ शाम यहां पर राम ने एग्जीक्यूट किया मॉडगेज डीड शाम के फेवर में शाम फाइल से सूट फॉर द पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मॉडगेज ऑन द बेसिस ऑफ दैट मॉडगेज अब राम ने शाम को प्रॉपर्टी मॉडगेज किया और वही मॉडगेज के डॉक्यूमेंट के बेस पे शाम ने सूट फाइल किया राम के अगेंस्ट में कि मुझे जो प्रॉपर्टी मॉडगेज की गई उसका पोजिशन चाहिए सो ऑन द बेसिस ऑफ मॉडगेज शाम फाइल सूट एंड ही क्लेम अ पोजेशन ऑफ द मॉडगेज प्रॉपर्टी वो मॉडगेज प्रॉपर्टी का उसने पोजेशन क्लेम किया शाम ने ड्यूरिंग द ट्रायल राम डिनाइड द एग्जीक्यूशन ऑफ द मॉडगेज बट जब ट्रायल चल रहा था तो राम ने क्लियरली डिनाय कर दिया उसने झुटला दिया कि बोला कि ऐसा कोई मॉडगेज डीड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो राम का डिनाइल कि ऐसी कोई मॉडगेज डीड एग्जीक्यूट ही नहीं हुई तो ये डिनाइल था राम का अब हुआ ऐसा नाव In this case, Sham cannot prove by oral evidence that he had before some person admitted that he had mortgaged the property to him. अब यहाँ पर Sham ये oral evidence से prove नहीं कर सकता कि ये दो particular witnesses है और ये witness के सामने उसने ये admit किया कि उसने मुझे ये property mortgage किया था अब ये तो Sham prove नहीं कर सकता कि ये दो person के सामने इसने मुझे प्रॉपर्टी मॉडगेज किया था ये कबूल किया था अब अगर शाम को चाहिए शाम कैन प्रूव द एग्जीक्यूशन ऑफ मॉडगेज एंड कैन गेट पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ओनली वेन ही फाइल्स दैट डीड ऑफ मॉडगेज इन द कोर्ट एंड प्रूव इट इफ द शाम वॉन्ट्स टू गेट अ पोजिशन ऑफ मॉडगेज प्रॉपर्टी देन ही हैज टू सबमिट अ ओरिजिनल मॉडगेज डीड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ उसको मॉडगेज डीड कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा जब वो मॉडगेज डीड प्रोड्यूस करेगा तभी कोर्ट उसको प्रॉपर्टी का पोजेशन देगा 
तो यहाँ पर जनरल रूल ऐसा है कि जब मॉडगेज डीड है जब डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर ओरली एडमिट नहीं किया जा सकता दो पर्सन को लाकर हम खड़े नहीं कर सकते और उनको ये नहीं बोल सकते कि इनको पूछो कि ये इसने मुझे मॉडगेज किया था प्रॉपर्टी क्योंकि वो ओरल एडमिशन होगा तो जनरल रूल ये है कि ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इट सो वेन पार्ट इज इंटाइटल टू गिव सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट Suppose if the original promissory note is said to have been lost or destroyed oral admission made by ganesh as to the contents of the document can be proved so section 65 of indian evidence act provides the grounds on which the person can give a secondary evidence of any document ek aadhe document ka secondary evidence wo de sakta hai to उसमें से एक ग्राउंड ऐसा है कि सपोज इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड और लॉस्ट अंडर सच सर्कमस्टांसेस अ पर्सन कैन प्रोड्यूस सेकेंडरी एविडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट तो एग्जांपल में ऐसा ही है कि इफ द ओरिजिनल प्रोमिसरी नोट इज सेड टू हैव बीन लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड ओरल एडमिशन मेड बाय गणेश एज टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी प्रूव्ड यहाँ पर ओरिजिनल जो प्रोमिसरी नोट है वो खो चुकी है या वो डिस्ट्रॉय हो गई है तो उस सिचुएशन में अगर ये जो गणेश है अगर ये ओरल एडमिशन देता है रिलेटिंग टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट तो वो प्रूव किया जा सकता है सेक्शन 20 में जनरल रूल ये है कि अगर डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट से के थ्रू ही प्रूव किया जाएगा लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जब पार्टी सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल है उस सिचुएशन में वो डॉक्यूमेंट का कंटेंट्स को ओरली भी एडमिट किया जा सकता है तो सेक्शन 65 में डिफरेंट ग्राउंड्स मेंशन करने वाले हैं कि सपोज इफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज इन द पोजीशन ऑफ अपोजिट पार्टी एंड अपोजिट पार्टी फेल्स टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट आफ्टर अ समंस आल्सो अगर अपोजिट पार्टी को नोटिस भी गई नोटिस जाने के बाद भी अगर अपोजिट पार्टी ने वो जो डॉक्यूमेंट है वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया तो दूसरी पार्टी उस डॉक्यूमेंट का सेकेंडरी एविडेंस प्रोड्यूस कर सकती है अगर ओरिजिनल गुम हो गया या चोरी हो गया तब भी सेकेंडरी एविडेंस का दिया जा सकता है अगर ओरिजिनल इस सिचुएशन में अगर ऐसा है कि अगर ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है सेक्शन सिक्सटी में डिफरेंट चीज़ें वहाँ पर मेंशन किए हुई है तो जब भी अगर एक आधे पार्टी का राइट है सेकेंडरी एविडेंस देने का तो उस सिचुएशन में डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को ओरली एडमिट किया जा सकता है ओरल एडमिशन रिलेटिंग टू द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सच अ सर्कमस्टांसेस नाउ वेयर द जेन्यूननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन देन द ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट बिकम्स रिलीवेंट वेयर द जेन्यूननेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज इन क्वेश्चन तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को से रिलेटेड ओरल एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा बट कब अगर किसी डॉक्यूमेंट का जेन्यूननेस अगर क्वेश्चन में है कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट जेन्यून है या फेक है अगर यही क्वेश्चन है कोर्ट के सामने तो उस सिचुएशन में ओरल एडमिशन भी एडमिसिबल हो जाएगा सो सपोज इफ गणेश अलेज दैट द प्रोमिसरी नोट वॉज नॉट साइंड बाय हिम और दैट हिज सिग्नेचर हैज बिन फोर्स तो यहाँ पर इट वॉज द कंटेंशन ऑफ गणेश गणेश दैट द प्रोमिसरी नोट वॉज नॉट साइंड बाय हिम यहाँ पर गणेश का ऐसा कंटेंशन है कि जो प्रोमिसरी नोट है उसको उस पर उसने सिग्नेचर नहीं किया और दैट हिज सिग्नेचर हैज बिन फोर्ज और जो सिग्नेचर है वो फोर्ज है वो उसकी सिग्नेचर नहीं है दैट इज द कंटेंशन ऑफ गणेश अब यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि जेन्यूननेस डॉक्यूमेंट का प्रोमिसरी नोट का जेन्यूननेस क्वेश्चन में आ गया क्योंकि गणेश ने डिनाई किया कि ये मेरी सिग्नेचर नहीं है ये सिग्नेचर फोर्स्ड है अब हुआ ऐसा शाम कैन प्रूव द ओरल एडमिशन मेड बाय गणेश एज टू द कंटेंट्स ऑफ प्रोमिसरी नोट तो जो कंटेंट्स है जो शाम का जो जो गणेश का कंटेंशन है वो शाम क्या कर सकता है कैन प्रूव द ओरल एडमिशन मेड बाय गणेश एज टू द कंटेंट्स ऑफ प्रोमिसरी नोट तो शाम उसको प्रूव कर सकता है ओरल एडमिशन को जो गणेश ने जो बोला है कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है ये फोर्स डॉक्यूमेंट है क्योंकि जेन्यूननेस यहाँ पर क्वेश्चन में आ गया तो ये जो है इस सिचुएशन का एडमिशन रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 22 में 
Now section 22A. Oral, when oral admission as to contents of electronic records are relevant. Same provision is section 22 or section 22A ke. Wohi situation hai. Yahan par bhi wohi do ground se genuine sagar question mein hai. Ya secondary evidence dene ka agar eligible hai party. To situation mein oral admission relevant ho jayega. Sirf itna hai ke wahan par document tha yahan par electronic record hai. So oral admission as to the contents of electronic records are not relevant unless the genuineness of the electronic record produced is in question. So, under this section, the electronic records are presumed to be genuine unless any question arises in this regard. Oral evidence as to the contents of electronic records may be allowed when the genuineness of such record is in question. Jabhi bhi electronic record ka genuineness agar question mein aata hai, tab us se related oral admission section 22A mein admissible hoga, otherwise not. So these are the provision of section 22 and 22A. I hope you understand this video. If you understand this lecture, please hit the like button, hit the notification button and subscribe my channel and share this video with your friends. Thank you. Thank you very much.